Vadina visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, Lilio Panai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška Virtuvė. Šiandien mes vėl esam prie grilė LT parduotuvės ir šalia manęs yra parduotuvės Vadovas Mindaugas Kalaitis. Labas. Grilė LT nori padovanoti Vyriškai Virtuvėj Koba universalų grilį pirmą savo klasę į pasaulį, kad grėtų Vyriška Virtuvė visur ant Liepto, ant Pievos, Valtį išsikepti savo normalius vyriškus pusės. Gintarai. Dėkuoju, dėkuoju. Tai mes dabar šiandien jį ir išbandysime. Ne tai, kaip pasakyt, nori, nenori, kaip pasakyt, bent seminarą reikia pravesti. Reikia pravesti. Tai va, pakojam ir kaip pasakyšimam ir bandysim kažką iškepti. Tai dabar Mindaugas pademonstruos, kaip dirbama yra su kobu ir ką Mindaugai čia mes kepsime tam kobe. Tai va, išpakavom dabar mes kobą. Jis atrodo va taip pakuotas, jis turi tankti universalią reikštę, grutelės. Pirmas turbūt darbas, kaip ir kiekvienam griliui, reikia įkurti. Visi, kurie jisai sukeliais ant liukais ir galima iškepti, sakykime, 3 kg spardinės gabalą arba vištą, net apnink per dėti būrį. Bet kadangi šiandien mes jau Alkanino ryto ir norim greit pasaryti valgį, tai mes iškepsim vištienos kutnėlę ant lentelis, iš alyb medžio šaknies ir ant šito griliaus galima puikiausiai kepti šaštai. Nuoduoti patartina tik tai kokybišką anglį. Kad čia yra kokoso brikėtai, labai kokybiški. Jų galima įdėti pagal maistą, kokį mes kepsime. Jeigu ten spandinės gabalą, galim pridėti pilną ir jisai bus keps 3 valandas, jeigu reikės. Mes dabar įdėsim turbūt vavištienę skutinėlį ir šašlikam įdėsim, kad būtų turbūtį mažiau. Vat taip atrodo kop kepsinės įkūrimas. Turbūt sudėtingiausias dalykas visų yra tai, kad po kepimo reikia kažką valyti. Tai kobas turi tokį vienkartinį mindą, kuris pritaiktas yra kopui. Mes dabar parodysim, kaip reikia įdėti. Tiesiog mes įdėdam polijinį mindą į vidurį. Ir mūsų kobas po kepimo, jeigu čia prie varvės yra balų, ar nuo šašlaiko, ar nuo kažkokios tai antės ar mėsos, mes tiesiog jį išmesim ir kobas mūsų lik švarus. Dabar mes palauksim, kol įsidegs anglis ir tada dėsime ant lentelės vištienos krūtinėlį. Anglis mūsų jau beveik įsidegė. Dedam universalią lėkštę su krūtelėm, dedam lentelės, alyb medžio šaknies, tai galima daug kartų su jom kepti, pagražiai, ir dedam vištienos krūtinėlę. Ir galima įdžvėjoti ramiai, nebijodami, kad kažkas sudegs. Kopas turi unikalią savybę – užėjo lietus, blogas oras arba gintarai. Nepatikom iš vieta, einam. Jis yra veikiantis ir kepantis. Veikiantis grilius, nešiojamas rankose. Mes filmavom ant žirgo jį, filmavom ant vandens, su vandens motociklų plaukiant, laikant rankoj. Aišku, ilgai nepakepsiu, taip ranka pavarksta. Mūsų vištienos krotnėlė kepa, pažiūrim, kaip tai atrodo. Atrodo turbūt puikiai. Ko gero, galim pamiruoti temperatūrą jau. Nedaug mums liko. 52-54 laipsnių. Dedamės pamidoriukų. Ir dabar trupučiuką užmesime droždį. Kad ne tik tai skonis būtų, bet ir kvapas. Taip dega mūsų anglis. Dešim angliukų. Rankos pelakyti negalima. Dabar užmesim truputį droždių. Turbūt pagal kiekvieno skonį. Ir uždengėm. Na, pradėjo dumas jau rūkti. Įgaus palvelę mūsų vištieną šiek tiek. Temperatūra baigia pasėjai, kokia mums reikalinga. Kelios minutės ir mes bandysime paragauti. Manau, kad mūsų krūtinėlė yra iškepus. Manau, dizainas puikus. Kvapas puikus. Bandam ragauti. Puikiai iškepus. Galima valgyti ir be niekur, pipiriukai druska, bet galima užbarsyti pasaulio čempiono žolelių ir pipiriukų mišinuko ir gintarai kviečiau ragauti. Pirmas bandymas su kobu, mum neprisvylo tikiuosi. Reikia paragauti. Reikia paragauti. Prašau, tu kaip spesas irgi maisto gamintojas, 
Imam privertnicu s vitim guma, s konji, daško da ti priljuka žutka, da bi tek pijena se pisao. Eba toks, tokas kobo galimybės, o dabar mes uždėsime kepšlyką. Šašlyką. Dažnai klausia grilininkai, o kaip ant kobo iškepti šašlyką. Tai mes dabar ir pabadysim ir parodysiu, kaip ant kobo iškepti šašlyką. Trūksta erdvės, nes pavadžiui uždėjau ir spačia. Ir uždėjus dangti, čia padidėja erdvė, ta prasme, kaimiška višta, arba kažkokį stambu gabalą, arba žuvį. Tai čia erdvė padidėja, tai nes yra prie kobo, yra pakankamai aksesuarų visiems gyvenimo atveju. Tai šiuo atveju mes dabar lėkti šitą nuimam, uždėdam šitą šiedą. Ir mes dabar kepsime šašlyką, kaip tikroji šašlykinė, tiesiog dedam. Čia galima keturi normalų šešmai telpa, penktas mažesnis, jeigu reikia. Tai esmė tame, kad va tokiu būdu čia apačia veikia kaip deflektorius ir kad nelašėtų ir nebūtų ugnies, mes galim net į užzengti ir vaikiausiai gamtoj kepam šašlaiką. Žiūrim, kaip būsų šašlaikas. Manau, kad puikiai. Nieks jokių lėpsnelių, jokių nieko nėra. Čia galiu užmės ar jeigu nori dumelio kažkokio tai. Ir toliau kepam. Dumas baigėsi, manau, galim pažiūrėti, kaip mūsų šašlaikas. Manau, kad nieko prašiau negu šašlaikinė. Pabandom apsiversti. Puikus šašlaikas pagal kiekvieno skonį. Taigi, grįžome iš grilė LT parduotuvės su tokiam dovanom. Kobo kelionis griliukas. Noriu padėkoti Mindaugui Kavaičiui parduotuvės vadovui už šią puikią dovaną. Šiame video jūs matėt, kad šitame grilioje galima iškept bet kokią mėsą, šašlaiką, galima jame rūkyti ir jis atlieka tas pačias funkcijas kaip ir kamado griliai. Tik skirtumas tas, kad jeigu jūs kamado griliu, kad ir pati mažiausia vešitės į kelionę, tai jį vis tiek reikės dviesiai iškelt, dviesią paimt, dviesiai kelt, laukt kol jisai atvies, O šitas grylis labai lengvai telpa į kelioninę kuprinę, kurią mums čia irgi davė. Ir galima jį neštis į turistinį žygį. Kelioninių grylių klasėje, tai čia grylis yra numeris vienas. Yra tikrai paprastas naudoti. Ir kaip matėte, su 80 angliukų galima iškepti du patekalus. Jeigu kas norėsit įsigyti tokį griliuką, grylė LT parduotuvė. Jeigu ateiste nuo vyriškos virtuvės, tai parduotuvės vadovas Mindaugas sakė, tikrai padarys nuolaidą. Iki naujų receptų su Kobu.